Saludos desde Latinoamérica para el mundo. Hoy un reporte más en tu canal Guerra Rusia Ucrania en español. Hoy estamos en el día 205 desde el inicio del conflicto 16 de septiembre. Vamos a los hechos. Hoy eh, con dos noticias que llenan de profundo pesar porque son noticias en el ámbito terrorista y es que en la ciudad de Lugansk y en la región de Zaporille eh, se dieron dos actos terroristas. Veamos en primer término el de Zaporille. En Zaporille, según las fuentes locales, Oleg Boiko, su jefe de la eh, compañía para la vivienda o los servicios locales para la vivienda y servicios comunales, fue asesinado en Verdiansk. Eh, los terroristas también mataron a su esposa, Ludmila Boiko, quien encabezaba también la comisión electoral de la ciudad. Recordemos que en el área de Zaporilla se viene gestando un, un intento de, de referéndum para la anexión a Rusia. Segundo eh, ataque terrorista. Y esto es, son palabras del jefe eh, de la LPR. El régimen de Kiev ha cruzado todos los límites de lo permitido. Esto es la declaración del jefe de la LPR sobre el ataque terrorista en Lugansk. ¿Qué pasó aquí? Bueno, el jefe de la LPR, Leonid Pasechin, emitió una declaración sobre el vil ataque terrorista organizado por el régimen de Kiev en Lugansk. Hoy, como resultado de este ataque terrorista, el fiscal general de la LPR, Sergei Gorenko y su adjunto Yaketerina Exleglenko fueron asesinados. Dos ataques terroristas en las últimas 24 horas y como ustedes, ustedes saben no son los primeros. Ya en el transcurso de estos meses han sido muchos los intentos de ataques terroristas en Lugansk, Donetsk, eh, Zaporilla y en Gerson. Inclusive coches bombas. Seguimos acá en, en la zona de Gerson, también hubo ataques con uh, misiles HIMAN de fabricación estadounidense en el edificio de la administración de Gerson, ¿ok? Eh, donde se infligieron eh, cuantiosos daños por estos misiles. Vamos a ver si logramos ubicar el edificio administrativo de la región de Gerson. Acá se nos está abriendo el mapa y acá ya lo, lo estamos viendo. Este es el edificio administrativo del gobierno en la región de Gerson. Los misiles exactamente cayeron donde está el icono acá, en esta área del complejo uh, del edificio, en esta área. Todos los misiles exactamente cayeron prácticamente, según dice el informe, en el mismo sitio donde te tengo redondeando la manito acá. Seguimos con las informaciones, vamos ya a lo que es la línea de contacto, vámonos a la región, como siempre, de Gerson. Ah, quédate conmigo hasta el final del, del video, sobre todo los nuevos suscriptores, porque te voy a mostrar exactamente todo el mapa, sin todos los iconos, para que tú eh, te des cuenta exactamente dónde está la zona de conflicto. Quédate conmigo. Recuerda darle al botoncito de suscribirte, eh, dejarme un buen like y uh, activar las campanitas para que todos estos videos detallados, como todos los días, lleguen a tu notificación. Uh, tenemos acá el frente de Posad Pokoske. Resulta que esto hace poco, hace unas eh, tres horas y media, eh, contingentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania salieron de esta, donde se aglomeran las tropas y equipos en el área de Posapo Kroske y llegaron hasta Estefadolina y de allí intentaron hacer un asalto al área o al sector de Pragdine. Eh, el ejército ruso respondió a este intento, ya que fueron avistados por eh, equipos UAV o drones. ¿okay? Veamos qué nos dice el informe. 
a partir de las 17 y 45, 5 y 45 horas de la tarde allá en Ucrania, uh, Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron otro intento, voy a poner acá el, ok, más grande la pantalla, hicieron otro intento de romper las defensas de las Fuerzas Armadas Rusas en el área cercana al pueblo de Pragdino, un grupo blindado de seis vehículos de combate de infantería y tres tanques se lanzó al ataque. Las unidades de las tropas aerotransportadas rusas se encontraban en, oh, perdón, se encontraron con el avance de las fuerzas eh, armadas de Ucrania con fuego. Varias unidades del equipo ucraniano pudieron eludir las posiciones e intentaron ir a la retaguardia, pero se encontraron con las reservas que se acercaban rápidamente. Durante la batalla, los paracaidistas lograron destruir todos los vehículos de combate de infantería enemigos que se habían abierto paso y un tanque ucraniano. Después de la pérdida de equipos, las formaciones ucranianas comenzaron a retirarse, pero fueron atacadas por artillería y aviones rusos. En este momento, los combatientes de las Fuerzas Armadas Rusas y los helicópteros de la aviación del ejército están destruyendo los grupos restantes de combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania que no tuvieron tiempo de retirarse de las áreas de Pragvine, ¿ok? De estas áreas, acá está Pragvine, ¿ok? Las Fuerzas Armadas Rusas continúan la persecución de esas tropas. Ya veremos qué, cómo termina este informe el día de mañana. Acá en el en el sector o en el frente de Adrika Losove, Adrika Losove, tenemos novedades. Acá tenemos un, un informe que nos dice ataque con artillería en el área de Suki Estacor. Recordemos que toda esta área es la llamada el intestino. ¿Qué nos dice uh, el, el reporte? Veamos. Ataque con artillería en Suki Estacor. Esto fue hoy. La artillería rusa y el MLRS, así como los aviones bombardeos, bombarderos, atacaron el intestino en el sector de Sukhoi Estaca durante toda la noche. El pueblo se convirtió en ruinas y de hecho dejó de existir como asentamiento. Las plantaciones alrededor también fueron destruidas y solo quedaron tocones en su lugar. Se desconoce el número exacto de pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, las ambulancias transportaron a los heridos hacia el área de Beres Gokbaktoe hasta la mañana. El equipo ucraniano dañano, dañado se envía para su reparación en Nikolaev a una planta blindada. ¿Qué pasó luego de esto? Te cuento. Luego de este de este bombardeo durante toda la noche del ejército ruso, el ejército ruso, el comando del ejército ruso se comunica con el comando del ejército ucraniano y se abre un compás o, un, o una espera para el comienzo de las hostilidades. Esta espera es para que los ucranianos retiren la gran cantidad de, de tropas eh, fallecidas en combate en todo este intestino. Las fuerzas ucranianas se ponen manos a la obra y retiran grandes cantidades de, de tropas en todos estos terrenos, sobre todo en el área de eh, Sulji Stakov. ¿okay? Luego de esto, el ejército ruso llena dos camiones de personal ucraniano que no fueron uh, recogidos por el ejército, por su ejército, y estos son llevados a áreas seguras, ¿ok? Puestos en bolsas uh, negras para cadáveres, por supuesto. Luego de esto, eh, sigue la, la, hasta ahora la, la pausa operativa en este sector. Recordemos que el, luego de los ataques en las dos presas de días atrás, uh, este río, el río Ingulet, acá tenemos el río Ingulet, ¿lo ven? se les ha hecho a las tropas ucranianas muy, pero muy difícil pasar de un lado, del lado norte hacia el lado sur, donde están las tropas acá en el lado de los OVE, utilizando para esto helicópteros de, de transporte de personal. ¿Okay? Quiero mencionar algo que mmm, 
varios uh, comentarios me han hecho en el canal, en varios videos, que yo no pongo la, las pérdidas rusas. Les voy a, a comentar algo, porque estos son informes de, del staff del Ministerio de Defensa ucraniano y ya van a ver la generalidad con la cual nos hablan. Esto es un reporte, fíjense, ataques con artillería y misiles en Basilisca. Basilisca es una zona, un asentamiento en esta área de Mikolaev, recordemos esta área azulada, Mikolaev. Dice lo siguiente, aunque sin pruebas, sin fotos ni videos, las únicas fotos y videos de ataques ucranianos corresponden a las áreas civiles en Kherson, Donetsk y Lugán, que ya se las mencioné, los ataques terroristas y los ataques con misiles HIMARS en Kherson. No se ven ambulancias, no hay hospitales colapsados. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ucraniano, ah, déjeme ponerle más grande esto, el Ministerio de Defensa ucraniano indica que el enemigo está tratando de ocultar pérdidas masivas después del daño de fuego infligido por las tropas de defensa en los lugares de concentración de las tropas rusas. No dicen lugares. Uh, como resultado de ataques efectivos de alta precisión en las áreas de Gerson, Basilica, eh, Pérez Vals y otros asentamientos. Los cadáveres de los soldados rusos fueron llenan, llevados en camiones superpoblados. Los únicos videos y camiones que tenemos eh, en nosotros como evidencia y videos fueron los que de acá, del área del intestino, fueron, fueron transportados por el ejército ruso, pero llenos de, de militantes ucranianos. Son los únicos videos que tenemos y que hemos podido conseguir en ambos bandos, tanto en canales de Twitter, de canales de Telegram, uh, eh, tanto rusos o pro-ucranianos. No hemos podido conseguir evidencia. Más de eso, te digo, en, en el informe del ejército o, uca, del ejército o del Ministerio de Defensa ucraniano, dice lo siguiente, para que veas la generalidad y los que critican la información, para que vean cómo da la información el, el Ministerio de Defensa ucraniano. Te lo pongo más grande. Acá está. No, más pequeño, acá. Durante la jornada pasada y con el fin de apoyar las acciones de los grupos terrestres, la aviación de las fuerzas de defensa realizó 18 ataques. Mira, eh, en la línea de contacto, que un avión ucraniano llegue a la línea de contacto ya es bastante difícil. Ya es bastante difícil. Porque los sistemas S-300, los sistemas S-400 y hasta varios S-500 que hay en la zona, uh, ya a lo que... Estos eh, aviones se acercan a 5 o 6 kilómetros, ya son detectados. Pero bueno, sigue diciendo el Ministerio de Defensa, realizó 18 ataques en lugares de concentración de efectivos y equipos del enemigo. Se confirmó que fueron alcanzados 13 bastiones, áreas de concentración de armas y equipo militar y 5 posiciones de complejos de defensa aérea, no indica dónde. Las pérdidas enemigas se están refinando. Las unidades de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyen dos vehículos aéreos no tripulados de los ocupantes en diferentes direcciones que tampoco la dan. Unidades de las Fuerzas de Misiles y Artillería infligieron fuego en áreas de concentración de mano de obra y equipo de combate del enemigo. Los centros logísticos enemigos y los cruces de pontones cayeron en el área afectada tampoco te dicen cuáles son las áreas afectadas. Fíjense, un ejemplo de esto es un informe que pasa el ejército o el Ministerio de Defensa ruso cerca del área de Soledad. Acá está, este es el informe. Cerca, exactamente acá donde estoy poniendo el punto, nos dice ataque con misiles cerca del área de Soledad y allí está el punto. Un sistema de misiles antiaéreos OSA AKM fue destruido cerca de la ciudad de Soledad. Acá está el punto. ¿Por qué? Porque nos tomamos la tarea de verificar dónde está el punto. Y dentro de un momento te vamos a decir por qué nos tomamos la tarea de verificar la información a través de, de informes, videos, fotos. Es que hacemos nosotros este seguimiento 
de la información. Con eso alimentamos el mapa. Seguimos, ya vemos en el sector de uh, el frente de Olgino, no hay novedades, más las que les conté el día de ayer. Hoy hubo otro ataque por parte de misiles del ejército ruso en la, uh, en la represa hidráulica en eh, el área o en la región de Dinopetrovsk. Dice el reporte, objetos en la ciudad han sido atacados por, tercera, por tercer día consecutivo. Parece tratarse de un nuevo, de nuevo, instalaciones hidrológicas que estaban intentando recuperarse de bombardeos anteriores. Efectivamente, esta represa, vamos a, a ir al mapa, en el sector, ya te digo el sector, uh, bueno, no tengo el sector acá, pero es esta presa que tenemos acá, acá está el sector, Karanchunik, Karanchunik, acá está la represa, esta represa estaba siendo reparada por los bombardeos de días anteriores, el día martes, miércoles, se bombardeó esta presa, pues estaba siendo reparada y hoy, en horas de la mañana, dos impactos de misiles uh, dañaron por completo, con daños ya bastante mayores y graves, esta presa, ¿ok? Así que el río Ingulet, fíjate, el río Ingulet, que pasa por uh, los frentes tanto de Zaporille como de uh, Agdris Calosove y el frente donde está el intestino, ¿ok? De Olgino, perdón, acá, Olgino, y eh, el frente de Agdris Calosove, eso, ese río está siendo... Este, ha subido su nivel entre 40 ya y 50 centímetros, por lo que los pases de pontones quedan prácticamente eliminados de esa área. Por eso les decía que están haciendo los trasbordos en helicóptero. En el área de Nelgodar, ya en Zaporille, uh, la artillería ucraniana atacó en el Godar, pero no fue exactamente a la planta, sino ya al territorio civil. Según datos preliminares, los proyectiles cayeron cerca de la costa. Eh, cerca de la central nuclear de Zaporille ok seguimos subiendo en el área de Zaporille hubieron batallas posicionales uh, algunos bombardeos con artillería en estas áreas seguimos con Donetsk relati relativamente tranquilo bombardeos del equipo del ejército ucraniano a la capital acá en Donetsk ayer hubo videos videos en esta área en esta área de Krasnodorska, donde el ejército ruso sacó de estas uh, posiciones, de estas posiciones, acá, de estas posiciones al ejército ucraniano. Todas estas posiciones son áreas de trincheras que se comunican unas con otras. Pues el ejército ruso, a través de un ataque certero de artillería, logró expulsar las tropas ucranianas de este sector. Seguimos, seguimos, bombardeo en todo el área, el área de Permomiasque, Bodiane, el área de Akvika sigue siendo fuertemente bombardeada por artillería y, y la aviación rusa. Seguimos subiendo, el área de New York también fue bombardeada, Konstantinovka fue bombardeada, siguen los avances, fíjense que ya recién Uh, el ejército ruso eh, liberaba o capturaba la zona de Mikolaika Druja y la zona de Mikolaika, acá la tienen. Ya está eh, haciendo uh, asaltos en Odradika, en esta área. Hay bombardeos en el área de Odradika y por acá están en esta zona, son zonas altas, eh, el ejército ruso con las tropas aliadas y tropas Warner. Uh, seguimos subiendo, también siguen los intentos de asalto por parte del ejército ruso en la zona de Besele Dolina, Saisebe y igualmente en Bakhmus. Seguimos subiendo, en, siguen los combates y, y, y escaramuzas, eh, batallas posicionales en el área de Soledad y Bakhmus. En Bakhmus, 
los eh, rusos lograron tomar este tramo de esta carretera que comunica Soledad Bakhmusque con el área de eh, Bakhmus. Esta importante eh, comunicación entre los ucranianos está cortada, así como está cortada la comunicación entre el frente de Bakhmus y el frente de Advika. Toda esta zona, acá tenemos Advika, está cortada para efectos de suministros, heridos, etc. Seguimos subiendo y acá te tengo una información, fíjate, ha sido bombardeada Yacoblica, Vilojorica, Besele, eh, Radorisca. Y acá tengo una información, ayer eh, el mapa nuestro está en esta posición. Pues ayer eh, había y hoy sigue, fíjate, fecha de 15, intentos de asalto al área de Spirne. Acá tenemos Spirne. Pues, pues resulta que el ejército eh, ucraniano llegó a Spirne y no conforme con esto, siguió hasta este sector, que es donde está un video que salió en las redes. En este sector estaban, se habían atrincherado las uh, posiciones o militantes eh, ucranianos en este sector de techo a su lado, lo ven ok, acá tenemos el frente, fíjense el frente y acá está esta posición, si ustedes buscan en internet van a ver este video donde las tropas rusas y del LPR logran a través de bombardeos incesantes de artillería sacar al ejército ruso y a través de un camión blindado agarran esta vía acá suben acá a la derecha y acá inmediatamente a toda velocidad se desplazan hacia zonas seguras para ellos en el área de Spirne en esto que tenemos acá entonces vamos a actualizar nuestro mapa sabiendo que fueron expulsadas de este sector de los techos azules acá y llegaron a esta zona de Spirne. Ah, perdón. Acá. Vamos a reposicionar. Acá estamos. Vamos a actualizar nuestro mapa. Acá estamos. Spirne en manos del ejército ucraniano. Y siguen los bombardeos del ejército ruso en esta área de Spirne. Seguimos. Fíjense el, el boquete que ya abren acá. Yo estimo que acá este, no, este boquete no va a durar mucho. De verdad. Siguen los ataques en toda esta área. Ya el, el frente que se abrió uh, hace dos días. Hacia Vilhorisca. Con la intención de llegar a Lichans. No hay más reportes de acciones ofensivas. Por parte del ejército ucraniano. En este sector. Fueron repelidas completamente con grandes pérdidas del ejército ucraniano por el ejército ruso. En la zona de, de norte de Donetsk siguen los intentos de llegar a Yampil, de llegar por diversas vías a Alimán. No han podido, el ejército ruso está, ata, eh, perdón, el ejército ucraniano está atascado en la ribera norte del río Sevesky Donetsk siguen atascados en esta área uh, seguimos, seguimos uh, acá siguen los enfrentamientos en el pueblo de Sviatohorsk, este pueblo que está acá, ayer las tropas rusas ingresaban eh, perdón, las tropas ucranianas ingresaban en el sector de Sosnove, se los dije ayer, ayer si no les mencioné este sector el sector de Studenot. Studenot está en un área gris en este momento. No tenemos confirmación de que el ejército ruso haya podido evacuar o abandonar esta área para evitar un cerco en el área de Oskol. ¿Por qué? Porque ya las, las tropas ucranianas tomaron Sosnove y están por todo este sector y e imagino yo que... Eh, Estarán haciendo acciones ofensivas en este sector de Oleksandriska y las tropas rusas podrían ser, quedar en un cerco o un caldero en este sector. No hay información al respecto, por eso está en zona gris. 
seguimos subiendo ya finalizando estamos ya en la zona de Kharkov recordemos que las tropas rusas eh, se han atrincherado en la costa este del río Osquil recordemos que acá está el río Osquil toda esta zona de Kharkov en manos aún del ejército ruso la costa este está en manos de ellos y allí se atrincheran los rusos las tropas rusas y las tropas aliadas bombardearon el área de Orokovaka también el área de Kupians y el área de Boxna. También más al norte de, de Kharkov, eh, Malabokcha, eh, Sibine, el área de Strilecha, el área de Optica, ah, perdón, el área de Kosachalopan y en la región de Sumi, acá como podemos ver, el área o el asentamiento de Lujica, ¿ok? Entonces, uh, son las informaciones más importantes del día, sí señor, del día. Como te dije al principio, a los nuevos um, suscriptores del canal, quiero hacerle el ejercicio que he estado repitiendo en, en otras oportunidades, quitando los iconos para que se vean completamente bien las zonas uh, donde o la línea de contacto entre el ejército ucraniano y el ejército ruso esta es la región de Kharkov esto que está acá dentro de las líneas amarillas y esta zona que aún está en manos o en poder del ejército ruso esto es la región de Kharkov. La región de Lugansk, que está 100% en manos de las tropas de la LPR y las tropas rusas, es esta. Región de Donetsk, es esta que vemos acá. Y la zona que falta por capturar por, la zona, por las tropas rusas y las tropas de la DPR y aliada. Hoy ya eh, tienen contacto en toda la zona del Donbass, toda esta zona. Toda esta zona, Lugansk, Donetsk, las tropas chechenas. Son unos entre 4 y 5 mil combatientes chechenos que están llegando ya al área del Donbass. Inclusive eh, se dice que van a estar acá en el área de Gerson. Ok, Donetsk es esta área más esta área que está dentro de las líneas amarillas. Seguimos con Zaporille, que es esta área ya en manos del ejército ruso y aliados. Y esta área por capturar dentro de las líneas amarillas. Para finalizar, la zona de Gerson. Es esta zona que está acá, vamos a ver. Y estas líneas, el norte de Gerson. Estas líneas acá son pequeños asentamientos que faltan por capturar. Acá tenemos lo que hemos llamado el intestino y estas pequeñas zonas de Gerson. Aquí hay uh, varios asentamientos, Posapokoske, está Soldaske, está Travinske y Nova Sorya. En azul tenemos el área que corresponde a la región de Mikolai, ¿ok? Mikolai. Obviamente, como ustedes saben, tenemos acá Crimea, que es un área completamente en manos del ejército ruso y tenemos el área de Transnistria, donde eh, Rusia tiene importantes contingentes, importantes reservas y equipos militares. Habiendo dicho esto, eh, te damos las gracias por permitirnos llegar a tu dispositivo agradeciéndote por la atención, déjanos un buen like, dale a ese botoncito para suscribirte a nuestro canal y a la campanita para que todos estos videos te lleguen de forma inmediata. Vamos a colocar acá los iconos para que tú veas cómo se ve ahora nuestro mapa estratégico. Acá está el último icon, acá del día 205. Este es el mapa estratégico que todos los días con mucho cariño, mucho empeño y horas y horas de trabajo traemos para ustedes. Sin más, hasta un nuevo informe, hasta un nuevo día. Saludos.